Karine Galli, présentatrice et chroniqueuse pour la chaîne L'Équipe, est passionnée de ballon rond depuis sa plus tendre enfance. Une appétence qui ne faisait pas l'unanimité à la maison. Karine Galli est là où elle rêvait d'être. La journaliste sportive, diplômée d'une école parisienne, s'est imposée, au fil des années, comme une figure marquante des médias sportifs. Avec sa gouaille et son franc-parler, la trentenaire régale les fidèles téléspectateurs de la chaîne L'Équipe où elle intervient comme chroniqueuse et présentatrice dans les deux émissions phares du Canal 21, L'Équipe du Soir et L'Équipe de Greg. Pour Télé Loisirs, la compagne de Giovanni Castaldi est revenue sur les prémices de sa passion pour le sport et sur le fait que ses parents n'appréciaient pas forcément cette appétence. Karine Galli, ses parents ne partageaient pas son idée du football la passion qui lie intimement Karine Galli au football ne provient pas de sa culture ni de son éducation. Son père et sa mère ne consommaient pas les aventures de Michel Platini ou Zinedine Zidane. Mes parents pensaient que le football avait un côté noir. Quand on regarde le comportement qu'ont certaines personnes dans les stades, on peut comprendre qu'ils ne voulaient pas forcément maille emmener, se remet mortel, sans amertume. Privé de stade, la native de Gassin près de Saint-Tropez explique le raisonnement de ses parents, en 1998, ils voyaient des supporters qui se battaient et des villes saccagées. Il n'avait pas une belle image du football. Pour rappel, la cité phocéenne avait été un vrai champ de bataille après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Karine Galli découvre le Vélodrome à l'âge de 14 ans. Karine Galli a 14 ans quand elle foule les marches du Vélodrome, stade mythique de l'Olympique de Marseille, pour la première fois. J'allais au jubilé de Jean-Pierre Papin avec mes cousines. J'avais dit à mes parents qu'il ne pouvait rien se passer de mal pour une telle occasion, se rappelle-t-elle. Ce n'est que plus tard, grâce à une intervention extérieure, qu'elle a pu s'installer durablement dans les travées du stade. Les parents d'un copain étaient enseignants et abonnés au Vélodrome. C'était un métier rassurant donc mes parents ont accepté que je me rende au stade avec ce copain et sa famille, explique-t-elle avec un sourire nostalgique dans la voix. Le début d'une belle histoire donc. À lire aussi Karine Galli, j'ai vécu les avances constantes d'un rédacteur en chef.